赵露思透露参与神隐的原因，他分享既幽默又非常真诚。大家好，欢迎来到我们的娱乐新闻频道。今天我们将一起探索关于中国著名女演员赵露思及其在电影《神隐》中令人难忘的角色的特别故事。让我们开始我们的旅程，了解她为什么决定参与这个项目，以及她在表演过程中的新鲜感受。赵露思，当前中国最受欢迎的年轻演员之一。已经从之前的电影项目中获得了许多成功，然而《神隐》为他带来了一个全新的挑战和展望。《神隐》是文学与电影完美结合的作品。这部电影改编自作家落寞的小说《天古绝尘》，故事围绕着白夜之子袁凯和上古在寻找凤隐灵魂的复杂爱情故事。赵露思扮演的特别之处在于，她饰演的阿音是一个迷人的角色，但被困在自己创造的古装世界中。在最近的线下会议上接受采访时，赵露思透露了她决定参与这部电影的原因。她表示被电影的独特剧本所吸引，特别是男主角袁凯的角色。他表达了获得这个角色的机会时的快乐和兴奋。他说：“为什么低智商的事情总是由女主角来承担？我曾经说过我不想这样做。当我读到《神隐》的剧本时，我简直不敢相信会有这样的男主角。”这真的让我想参与这个项目，这是我多年前就梦想的剧本。他还不忘表达对他的演技搭档王安宇的尊敬和感激。他帮助他完善了阿音的角色。他说：“我们都曾经扮演过有缺陷的角色，有时会怀疑为什么对方会那样做，但我们都努力把自己变成另一个人。就像你们看到的阿音，既聪明又可爱，就是因为有阿谭的衬托。”赵露思在《神隐》中扮演的阿音角色，标志着一个重大挑战，但也是她展示自己并证明自己多才多艺的机会。她说：“我在这部电影中的表演非常生动和感人。我不关心外界的争议，而是全力以赴的表现角色。对我来说，接近角色是最重要的。”《神隐》于2023年1十二月11日在优酷播出，并已收到观众的积极反响。这部电影不仅因其引人入胜的故事情节而受到称赞，还因为演员的出色表演和美丽的画面而受到称赞。赵露思和王安宇创造了一个既帅气又美丽的情侣，让许多人迷恋并期待他们未来的更多杰出作品。请继续支持他们和神隐项目，发现更多有趣的内容。这就是关于赵露思在电影《神隐》中的特别角色和职业生涯的有趣细节。她面对了许多挑战。以表现一个多维和迷人的角色，观众以爱和支持接受了这部电影。我们迫不及待的想看到他和其他才华横溢的演员的更多杰作。请继续关注我们，以获取更多电影和娱乐界的新闻和信息。如果您喜欢这个视频，请点赞、分享并订阅我们的频道，以免错过更多有趣的新闻和分析。感谢您的观看，我们下一个视频再见。电影业中互联网名人的崛起。通往成名的备受争议的道路，在娱乐业不断演变的格局中，成功的传统路径一直强调天赋、训练和奉献。然而，近年来一批新兴明星崭露头角，互联网名人或网红，他们选择了一种不同的通往成名的道路。在中国娱乐圈，有两个备受关注且引发了极大争议的代表，分别是刘宇宁和虞书欣。本文探讨了他们的成长历程。导致他们风靡一时的因素，以及围绕他们崛起的争议。传统上，电影业中的演员通过多年的严格训练，不断磨练演技，并以天赋积累声誉。他们依赖演技、个人魅力以及一点点运气来获得角色，并逐渐崭露头角。这条道路要求坚韧不拔和辛勤工作，但他培养出了真正有才华的、备受推崇的演员和女演员。然而，在当今数字时代，名声的格局正在迅速变化，互联网名人也被称为网红，正在电影业中崭露头角。这些个体通常从社交媒体平台上开始自己的征程，在那里积累了大量的追随者。他们的声望是由高度的线上曝光度所推动，这使得他们对电影制片商和选角导演非常有吸引力，因为后者希望利用他们广泛的粉丝群体进行营销。导致互联网名人崛起的一个主要原因是，他们能够通过社交媒体与粉丝直接联系。这种直接的沟通渠道使他们能够动员他们的追随者来支持他们的项目。
无论是参加电影首映礼、购买商品，还是简单的分享和推广他们的作品，这种互动可以转化为巨大的财务成功。这就是为什么许多有抱负的演员选择了这种非传统的通往成名的途径。然而，引发争议的问题是，这些网红明星是否具备真正的才华，还是仅仅在其在线知名度的助推下崭露头角？他们是否拥有大量的财政资源？或者是否真正拥有忠实的粉丝群体？这些问题在业界人士和公众中引发了激烈的争论。刘宇宁，例如，最初以歌手的身份获得了知名度，然后转战演艺圈。虽然他的音乐事业有自己的粉丝群体，但他的演艺事业在初期面临了挑战。他的首部电影表现不如预期，导致一些评论家对他的演技产生了质疑。然而，正是来自他的音乐生涯已经建立的粉丝群体的支持，使他坚持了下来，进一步巩固了他的演艺生涯，获得了更多的角色和机会。同样，于舒心通过他的青春容貌和卖萌形象崭露头角。他首次在歌唱比赛中引起了注意，后来再次投身演艺。和刘宇宁一样，他的名声也非常依赖于他的粉丝群体，他们喜欢他独特的魅力和风格。于舒心还涉足了时尚界，进一步巩固了他作为多才多艺的演艺明星的地位。尽管刘宇宁和于舒心都取得了显著的成功，但他们也不乏批评。许多怀疑者质疑他们的才华，常常指出他们不寻常的成名途径是他们缺乏真正演技的证据。一些人认为他们的知名度更多地是因为他们的外表和社交媒体存在，而不是他们在银幕上的真正才华，特别是。于舒心面临了来自多个方面的批评，包括他的态度和缺乏真实性。一些人指责他扮演了一个迎合他的粉丝的形象，而不是展示真正的演技。这种批评引发了关于互联网名人真实性的争论，以及他们是否真正值得成功的讨论。尽管互联网名人周围存在争议和批评，不可否认的是，他们对娱乐业产生了巨大的影响。他们更重视他们的粉丝和财务成功。通常会做出迎合他们忠实追随者的决策，无论是与品牌合作、代言，还是超越演艺或歌唱事业的有利机会。总结一下，像刘宇宁和于舒心这样的互联网名人在电影业中的崛起，标志着成名的方式和维持方式发生了重大变化。尽管他们无疑为娱乐世界带来了新的视角和创新，但他们非传统的成名途径也引发了关于他们真实性和才华的问题。随着娱乐业在数字时代的不断发展，围绕互联网名人在塑造其未来方向方面的角色的辩论无疑将继续存在。无论他们被视为真正的才华，还是在线知名度的产物，有一点是肯定的：他们已经成为娱乐景观的不可或缺的一部分，无论是好是坏。